Welcome sa isa na namang tutorial video. Kasama niyong lingkod, Maestro Andoy. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo, paano gumawa ng class schedule for students using Excel. So ito yung class schedules for students na gagawin natin using Excel from scratch. So simulan na natin, click ko lang itong plus sign dito para makapag-create ako ng new worksheet. So yung una kong type yung mga main header lines. So first line is ABC University. Then second line is JHS Grade 10 Section 1. Then third line is Class Schedules. So ang susunod kong ilalagay yung mga column headers. So nandito yung time. Press right arrow para pumunta sa kanan. Then Monday. Para naman sa mga remaining days, gagamit tayo ng auto-fill. I-position mo lang yung mouse pointer dun sa lower right corner hanggang sa maging cross. So while holding the right button of your mouse, simply drag it to the right. Makikita mo nag a na ngayon yung mga days hanggang Saturday. Then release. Yan. So, mas maganda to, no? Mas mabilis kaysa i-type natin isa-isa. So, ang susunod natin ilalagay yung time. Mag-start tayo sa 7 a.m. Simply type number 7, then colon, 00, then mag-provide ka ng space, a.m. Enter. So, again, gagamit na naman tayo ng auto-fill para mas mabilis. So, position ulit yung mouse pointer hanggang sa maging cross. Then, hila pa baba hanggang 3 p.m. Dito mapapansin mo na ang default increment niya is every one hour. Kailangan ko siyang baguhin kasi yung example natin, every 30 minutes. So, buburahin ko muna siya. Then, saka ako ngayon magta-type ng 7.30 a.m. Then, sa-select ko itong dalawa. At saka ako ngayon i-apply ng auto-fill hanggang 3 p.m. Yan. So, pwede na natin siyang apply ng format. So, select ko muna itong range na to. Then sa taas, click mo yung border, all borders, para magkaroon ng border. Then adjust natin yung column. So double click na lang. Ayan. Then, so pwede ko nang lagyan ng color yung aking column headers ng gray. So punta ka sa fill color, then select natin yung gray. Yan, maganda na. Then center natin. Yan, then adjust natin yung column width. So select mo yung mga column headers hanggang Saturday. Then, adjust natin, drag. Yan. Para naman sa ating class schedule headers, gagamit tayo ng merge and center. So, select yung from A1 hanggang G1. Then, click on merge and center. The same procedure na gagawin ko sa aking second line and third line. Yan. So, para sa headers, papalaki natin siya. Select natin yung first two lines. Then, iset natin sa 22. Then, based dun sa example, so na sinusunda natin, kukulayan natin siya ng green background. Okay, then, palitan din natin yung kanyang font style sa Algerian. Yun. So, ganun din ang gagawin natin sa third line, class schedules. Papalitan din natin yung font size niya to 22. Then, yung kanyang font style to area black. Then, of course, yung kanyang background, set naman natin sa blue. Then, na-applyan ko siya ng border. Yung line number 1 and line number 2 magkasama. Piliin natin ang outside borders. So, ganun din sa schedule, applyan ko na rin ng outside borders. Para mas ma-appreciate natin yung borders na nilagay natin, maglalagay ako rito ng blank row at blank column. So, right-click mo lang tong row 1, insert, then right-click ko lang tong column A, insert. Okay? Then, adjust ko lang ng konti para mas maganda siyang tingnan. So, ang susunod ko ngayon gagawin yung pagpa-plot ng mga subjects with professor's name at room number. So, una kong pipilapan yung Monday, 7 a.m. Click mo lang yung C6, then type ko yung subject details, press enter. So, dito makikita mo na mahaba yung ating text. So, lumagpas na siya sa cell C6. So, dalawang pwede natin gawin dyan. Applyan natin siya ng wrap text or gagamit tayo ng alt-enter. So, applyan ko muna siya ng wrap text. So, problema lang dito sa wrap text kapag in-extend natin yung column width. 
So, nagiging single line siya. So, papakita ko sa inyo kung paano naman gumamit ng Alt-Enter para maging 3-liner itong ating subject details. So, i-double click ko lang ulit ito para mag-edit mode. Then, position the mouse pointer after the subject. Hold the Alt, then press Enter. The same thing that we're going to do dun sa room number. Hold the Alt, then press Enter. Yan, nag-3-liner na siya. Then, press mo yung Enter key for the finalization of your entry. Yan. So, adjust natin yung column width. Applyan natin ng auto fit. Double click mo to. Edge. Okay? Then, center natin yung ating subject. Alright. So, applyan ko na ngayon siya ng color. Select ko lang yung fill color. Then, punta ko sa more colors para mas maraming option. Then, iselect ko tong sky blue. Okay? Then, press OK. Then, i-bold ko yung letters. Okay. So, ang schedule talaga ng subject na to is Mondays and Thursdays. So, since ang schedule niya talaga is 7am to 9.30am, i-cover ko yung schedule na yon. Then, saka ko ngayon a-applyan ng Merge and Center. Okay? Then, kakopay ko ngayon siya sa Thursday. So, ayusin ko lang tong row 6. Applyan ko ng Auto Fit. Okay. So, para naman sa kanyang second subject na 10.30 to 12.30, so, yung English, dito ko ngayon siya itatype sa cell C13. Okay, press enter. Follow lang natin yung the same procedure. Okay, so playan natin siya ng alt enter. Dito ko siya po position yung cursor, then alt enter. Ganun din sa room. Alt enter, then press enter. So, nangyari, nawala yung ibang parts, pero andyan lang yon Pag ina-playan natin siya ng Merge and Center. Makikita mo siya ulit. So, Merge and Center. Okay. Then, apply natin siya ng color blue based on the sample. Okay. Then, i-bold ko siya. Since itong subject na English, parehas lang siya ng schedule ng Wednesday, kaka-copy and paste ko na lang siya. So, kumpletuhin natin yung schedule niya sa English kasi meron pa siyang 1.30 to 2.30. So, kaka-copy and paste ko lang din ulit ito. Then, then i-position ko doon sa 1.30. Press Enter. Okay, mapapansin nyo, lumagpas na siya sa 2.30. So, aayusin pa natin ito. So, para maayos natin yan, tanggalin muna natin yung Merge and Center. Okay, then saka natin select yung schedule na 1.30 to 2.30. Then saka natin ibalik yung Merge and Center. So, tanggalin natin yung excess. Pwede mo na lang itong kopyahin dito. Yan. So, kumpletuhin ko muna yung schedule niya sa Monday. Meron siyang 1.30 to 3 na advising hours. Dito, uunahin ko muna mag-merge and center. So, piliin ko lang yan. Then, click ko yung merge and center. So, type ko ngayon yung advising hours. Then, apply ko siya ng black background. Okay, then ang kanyang text is yellow. Then, bold. Then, sa ako ngayon siya, i wrap text. Okay. So, at least meron tayong dalawang option, no? Wrap text and alt enter. So, nasa inyo na yun kung ano yung mas preferred nyo. So, yung advising hours, meron din siyang schedule nito sa Thursday. So, kukupayin ko na lang siya. Okay. So, ang next subject niya ay Tuesday 7 to 9.30 a.m. So, enter ko lang yung details dito. Enter. Para makatipid tayo ng steps, since parehas lang naman siya ng format na computer for, ikakapi ko na lang yung format nito. Right click, copy, then right click mo tong science, then iselect mo yung formatting. So dito makikita mo, naka-wrap text na siya, naka-bold na siya, at may color na siya. So papalitan na lang natin ng ibang kulay. So seselect ko yung ngayon tong green na to. Light green. So yung science na to, meron din siya sa Friday. So kukopayin ko na lang to sa papuntang Friday 10.30. Okay. Ayusin na lang natin mamaya yung mga alignment. Sabay-sabay. So, para naman sa math subject, 10.30. Type ko dyan yung details. Then, kokopya din natin ulit yung format. So, copy to. Then, right click. Then, select mo yung formatting. Then, palitan natin ng kulay sa light green. Then, yung math niya, meron din siyang schedule sa Thursday. Alright. Palitan natin yung kanyang background color sa fill color. Kapag hindi mo makita yung gusto mo ritong kulay, so pwede kang mag-click sa more colors. 
Then, piliin natin yung gusto nating kulay. Ito kaya. Yan. Then, click OK. Alright. So, yung history, meron din siya sa Friday. Kaka-copy and paste ko na lang. Okay. So, down to the last subject, physical education sa Saturday. So, type natin. Okay. Then, apply natin din ng background. Kaka-copy lang tayo. So, right click, formatting. Okay. Then, palitan natin yung kulay. So, again, sa fill color, Pupunta tayo din sa more colors para mas maraming pagpipilian. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito. Then, okay. So, yung kanyang PE hanggang 1 o'clock with 30 minutes break. So, kukopayin ko lang ito sa 10.30. Yan. So, almost done na tayo. Lagyan na lang natin yung mga gap. So, dito meron siyang 30 minutes break. Okay. Kulayan natin ng yellow. Dahil break time, masaya ka. Yan. Then, i-bold natin and center. Okay? So, kakopy ko lang ito dito. Yan. Then, dito may break din, di ba? Alright. So, kakopy din natin ulit. So, imbis na lagyan ko ng 30 minutes break yan lahat. So, i-may merge and center ko na lang. So, last na, aayusin natin itong gap na to. So, i-merge and center ko na lang. Then, applyan ko yung the same color. Then, copy ko na lang to dito. Since parehas naman sila ng size. Okay, then ito, lalagyan ko na lang ng kulay. Wow! Tapos na! So, konting ayos lang lang ito. Sa so, Saturday, adjust natin ng konti para maging liner Okay, yan. Then, itong computer for contouring adjustment. Okay. So, yung last na i-adjust natin itong cyan. So, playan natin din ang alt, enter. Then, saka natin i-adjust yung kanyang width. Okay. So, same thing with the another cyan slot. Yan. Adjust natin. Oops. Meron pa akong nakitang dapat ayusin yung ating column headers. So, i-bold natin at medyo lakihan natin ng konti. Then, then sa time... I-bold din natin. Then, i-center natin. Then, adjust ng konti. Alright! We are done! Kung bago ka lang sa aking channel, pakiclick naman yung subscribe. Itodo mo na! Click na rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. So, maraming salamat! At makita-kita tayo muli sa aking susunod na tutorial videos.